Today we are going to discuss two topics. Can I help you? Могу ли я тебе вам помочь? And gift for everyone. Подарок для каждого. Our plan is as follows. First, we are going to discuss shopping. Then, uh, we'll speak about describing what you've bought. And in the end, we are going to discuss difference between present perfect simple and present perfect continuous. Let's start with shopping. So, we will speak about types of shops and jobs in shops. So, types of shops. Repeat after me. A toy shop. A stationery shop. A chemist's. An optician's. A sports shop. A clothes shop. A jeweler's. An electronics shop. Then, which people work in shops? Repeat after me. A cashier. A manager. A shop assistant. A security guard. A cleaner. Итак, мы с вами обсудили различные магазины и различные профессии в магазинах. А что же мы можем в этих магазинах купить? Как описать наши покупки? So, when we describe objects, когда мы описываем какие-то предметы, we can describe its shape, форму, So, when we describe different objects, uh, когда мы описываем различные предметы, uh, we can describe their shape, форма, pattern, узор, and material, материал. First, shape. Repeat after me. Round, square, rectangular, oval. Triangular, then pattern, checked, striped, polka dot, plain. The last one, material, paper, wooden, plastic, metal, silver, leather, woolen, Cotton and velvet. А теперь, в каком же порядке располагать все эти прилагательные, когда мы описываем какой-то предмет? Давайте посмотрим на эту подушку. A cushion. Как же сказать, какую подушку мы купили? I can say, I bought a square striped cotton Cushion. То есть сначала мы описываем форму предмета, затем его узор, и в конце мы описываем, из какого этот предмет материала. Когда мы говорим о том, что мы купили, в своих предложениях мы можем использовать два времени, которые мы уже с вами обсуждали. Это времена Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous. Как же эти времена образуются? Present perfect. Это время образуется с помощью глагола have, ну или точнее двух его форм в настоящем времени have или has, и глагола в третьей форме. For example, I have bought a car, or he has bought three cars. Next tense is present perfect continuous. Uh, он образуется с помощью, опять же, форм в настоящем времени глагола have, да, это have или has. Been и uh, причастие настоящего времени, да, или по-простому глагол с инговым окончанием. For example, I have been shopping for two hours and he has been working as a cashier for three weeks. Если вы не помните, как образуются эти времена, вы можете вернуться к прошлым урокам. А теперь давайте посмотрим на разницу в использовании двух этих времен. First tense is Present perfect simple. For example, I have bought a car. Мы очень часто используем это время, когда мы uh, обсуждаем какой-то результат. Например, I have bought a car. Я купила машину, и сейчас у меня есть какой-то результат. Я могу добраться, куда я захочу. 
Кроме всего прочего, мы используем это время, когда что-то произошло однажды в прошлом, но мы не упоминаем, когда это было. Или, возможно, это произошло недавно. Я купила машину, это было в прошлом, но я не говорю о том, когда это было. Если я уже буду обсуждать детали, когда я купила машину, в каком салоне, я буду использовать уже прошедшее время. Next tense is present perfect continuous. For example, I have been shopping for two hours. Когда же мы используем это время? Первая функция – это какое-то продолжительное действие. I have been shopping for two hours. Да, мы видим, что это действие, которое длится уже какой-то а, промежуток времени. Next. Действие, которое началось в прошлом и до сих пор длится. То есть я начала ходить по магазинам два часа назад, и я до сих пор хожу по магазинам. И последнее – это какая-то недавняя привычка. Данный пример, при, пример, пример может быть не очень хорошо подходит, но, например, если обычно я не так часто хожу по магазинам, а в последнее время, последние две недели я это делаю достаточно часто, я могу сказать I have been shopping a lot for two weeks. Да, это будет означать, означать, что в последние две недели я достаточно много хожу по магазинам. Let's look at some more examples. My clothes are dirty. I've been cleaning the house. Тут мы видим пример какого-то продолжительного действия. Да, я очень долго uh, убиралась дома, и поэтому моя одежда сейчас грязная. Здесь есть, кроме всего прочего, какой-то, может быть, видимый результат. James fixed the computer. You can use it. Джейн uh, починила компьютер, значит, сейчас им можно пользоваться. Да, это какое-то действие в прошлом, которое привело к какому-то результату в настоящем. Where are you? I've called six times. Где-то я позвонила уже шесть раз. Здесь у нас тоже какой-то результат. Я позвонила уже шесть раз. Результат в том, что я так и не дозвонилась. We've been going to the cinema a lot recently. Это пример какой-то недавней, недавней привычки. В последнее время, recently, мы достаточно часто ходим в кино. I've visited London. Я посетила Лондон. Это какое-то действие, которое было однажды в прошлом, но неизвестно когда. Okay, so today we've discussed some shopping, uh, shopping topics and we've discussed the difference between two tenses. Present perfect simple and present perfect continuous. Thank you for your attention.